วัสดีค่ะ Hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, hot topics and updates happening around your ASEAN community in two languages, Thai and English. I'm Rosalind t e p a w a n and I'm Alisa s i t h i w o n g ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะข่าวสารรอบอาเซียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย And in ASEAN around us to kickstart the show, we take you to take a look at some more important activities taking place around our ASEAN community. Last week we talked about how Indonesia and how Turkey went about beginning to initiate how to recycle plastic waste, which is becoming a bigger crisis, snowballing in many different countries. And now, just today, we'll take you to another country to talk about what Singapore is doing to manage their plastics. That's right. If we talk about the global plastic trash that is dumped into the ocean every year, now statistics have come out, and people have been trying to make the public aware of the situation because it's very dangerous indeed. There's eight million tons of plastic which is dumped into the oceans each year, and it kills marine life. It damages the ocean and ruins the food chain for humans as well. And this was like the information that was supported by the UN Environmental Program. So of course we can see that several countries are coming out with different measures in order to handle or tackle the situation. Now Singapore, we know, is a country which. A lot of countries themselves tend to look up to in their method of uh, managing waste, but mm. they've come up with a new measure or maybe a new invention. We can say that can help to recycle some sorts of plastic as well. Now, this one was. Um, Was founded by the university, the National University of Singapore, where researchers found a wide range of applications for plastics that you could use in order to recycle and reuse. Now, one thing that they've done is they've taken a light, soft, flexible plastic material known as PET. We might know this as PET. It's polyethylene tera. Phthalate, and it's the it's the plastic bottles you find on soda bottles, um, different types of plastics you see in consumer goods. Now, when it's cured, as you can see at the moment, now cured by an additional some additional chemicals and freeze drying, it's it results in a compact, solid, absorbent. Aerogel, as they call. Right. It seems like this team from the university's mechanical engineering department, this team of researchers, is taking recycling to a whole nother level here. Now, what they're doing is, besides recycling the actual plastic, what they can do with that to take it a step further. So they're trying to see how they can use plastic to make it into some kind of fire-resistant material. So from that step, they're trying to. So-called, in their own terms, cure this material and try to make it environmentally friendly as well. So they're trying to see sidestep the addition of chemicals. They're trying to freeze dry the actual plastics and turn it into what we see there, an aerogel. So this plastic is now a gel. You could see in those uh, beakers right there in those. Um, Petri dishes. What they're trying to do is they're trying to turn the PET or PET aerogel into various types of materials that can be used for different purposes. So far, they've reached some kind of success, and they said that this particular new aerogel can actually withstand heat. It can actually withstand heat up to 620 degrees Celsius, so withstand immeasurable amounts of heat because of that thermal lining. So as a result, they can use it to coat firefighting. Uh, materials as well. It's pretty much 10 times lighter than conventional thermal lighting as well. So as of now, because of the success, they're now trying to patent this new discovered material. All right. So you can imagine if a firefighter coat is uh, able to withstand higher temperatures and is lighter at the same time, we can see greater success rates in rescues because obviously the firefighter will be able to maneuver around easily in order to rescue people or maybe pets and things that. That are in burning buildings, but not only that, though. Another benefit is the fact that it's not that expensive either. It costs an estimate of less than 10 Singapore dollars for a one meter by one meter by one centimeter sheet. So, a uh, sheet that's quite big that can be used for various um, materials and substances. We can see that it's not considered quite expensive, and a lot of countries are already interested in this product, as we can call it. The United States, for example. Uh, 
um, for heat insulation applications they want to do that in Australia they're also interested in that for its oil spilling cleaning property so that's another property that it has so it can clean oil spills and China and India are also interested in this as well for its anti-pollution uses so we can see that a little a little innovation can go a long way if it's used in the right way that's right so that's so interesting that it not only can withstand heat to a really high temperature 620 degrees Celsius but it can also absorb pollution like you said in India and China where pollution and contamination is pretty rampant and also Australia with a lot of coastlines and you could say risks of oil spilling incidents as well as the US for heat insulation during really cold temperatures this new material this aerogel has so many different useful properties so again this will be very popular for more countries all around Southeast Asia as well as the world as they continue to research different purposes and functions for this new gel that will not be so expensive but you saw earlier the footage of um, one of the researchers wearing a mask mm -hmm. so you can imagine that kind of gel lining those masks as well which will be really important not only in Thailand and Myanmar say in northern Thailand during say the slash and burn season where crops are burned creating lots of pollution that kind of travels like a blanket all around Thailand and beyond so you can imagine how important this new discovery is going to be. It's easy to use, it's cost effective, and it's eco-friendly because according to researchers, they developed the new material without using any kind of toxic solvent at the end. They also, by using it, don't release or compose any toxic waste to the environment. So it seems like it's a win-win solution for all countries where that plastic waste that you see piling up along the shores and coastline can actually be taken, cleaned up, and recycled for this purpose. ใช่ละค่ะมาดูกันในส่วนของอาเซียนรัฐในสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสิงคโปร์กันค่ะซึ่งประเทศสิงคโปร์เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเป็นประเทศต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้นิ่งเดียวดายกับการที่เขาเนี่ยจัดการขยะได้ดีอยู่แล้วนะคะเขามีเป้าหมายจริงๆแล้วเขามีเป้าหมายที่จะไม่มีขยะอีกต่อไปนะคะโดยล่าสุดเนี่ยคือทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์เขาก็ได้ออกมากับอีกหนึ่งวิธีที่เขาจะจัดการกับพลาสติกได้อย่างที่เราทราบกันดีว่าขยะพลาสติกเนี่ยเป็นขยะที่สร้างมลพิษมากมายในท้องทะเลเลยจนกระทั่งเขาก็ได้ออกมากับนวัตกรรมใหม่ตัวหนึ่งนะคะโดยที่เขาได้ทดลองกับตัวพลาสติกที่มีชื่อว่าเพชรหรือว่าพอลิเอสเตอรีนเทเรพัเทเลตนะคะหรือว่าเราที่เรารู้จักกันว่าเป็นขวดอาจจะเป็นขวดพลาสติกต่างๆที่เราใช้ใส่เครื่องดื่มนะคะ,คะขวดพลาสติกแบบนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เติมสารเคมีเข้าไปแล้วก็ใช้วิธีการแช่แข็งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแอร์เจลนั่นเองนะคะซึ่งแอร์เจลเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติมากมายเลยอย่างหนึ่งเนี่ยที่สามารถที่จะทำได้คือสามารถที่จะต่อต้านอุณหภูมิที่สูงได้ถึง620องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้เพื่อที่จะให้นักดักเพลิงเนี่ยมาใช้ในเสื้อ,อกันไฟของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นผลที่ดีเพราะนอกเหนือจากจะมีการต้านทานอุณหภูมิที่สูงแล้วก็ยังสามารถที่จะคือมีน้ำหนักที่เบาวกว่าเสื้อปัจจุบันประมาณ10เท่าได้นอกเหนือจากนี้นะคะก็มีหลายๆประเทศที่สนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็สามารถที่จะนํามาใช้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่ามันจะเป็นหน้ากากอนามัยก็สามารถที่จะทําได้เพื่อที่จะลดมลพิษที่เข้าไปสู่ร่างกายของคนเพราะฉะนั้นอินเดียจีนเนี่ยก็สนใจด้านนี้นอกจากนี้สหรัฐก็สนใจเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็ออสเตรเลียอีกต่างหากก็สนใจเพื่อที่จะนําคุณสมบัติการทําความสะอาดน้ํามันรั่วไหลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอืมการที่เราเอาพลาสติกเนี่ยมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยคือนอกเหนือเราจะรีไซเคิลได้อีกต่างหากเราก็สามารถที่จะทําให้คือชีวิตของแต่ละคนในแต่ละประเทศเนี่ยตามความต้องการของมันเนี่ยได้ดีขึ้นอีกต่างหากค่ะใช่ค่ะก็นับว่าเป็นการค้นคว้าที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะในขนาดนี้ประเทศสิงคโปร์ก็ในขณะนี้กําลังทำพาเทนอยู่นะคะซึ่งก็หลังจากนั้นจะมีการจัดการแล้วก็ผลิตมากขึ้นให้กับคนทั่วโลกประเทศอื่นทั่วโลกด้วยค่ะแล้วก็นึกภาพออกได้เลยนะคะว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างสมมุติว่าไฟไหม้แล้วเราก็สามารถเอาหน้ากากอันนี้นะคะมาปิดหน้าแล้วก็สามารถกรองทั้งไฟทั้งความร้อนแล้วทั้งมลพิษได้ด้วยก็นับว่าเป็นประโยชน์มากๆซึ่งในขนาดนี้นะคะก็ประเทศสิงคโปร์ก็พยายามที่จะ
มุ่งหน้าจัดการกับปัญหาพลาสติกซึ่งประเทศอื่นก็คงจะต้องมองเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆนะคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจากข้อมูลที่ได้มาจาก National Environmental Agency หรือ NEA นะคะก็ได้ระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์เขามีปริมาณขยะทั้งสิ้นประ,ประมาณ 763,400 ตันแต่ว่ามีเพียงแค่ 8% เปอร์เซ็นตของขยะพลาสติกที่ถูกถูกนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลนั่นเองคือถึงแม้ว่าทางสิงคโปร์เองเนี่ยจะมีมาตรการในการจัดการขยะที่ดีแต่ว่าปริมาณพลาสติกที่นำมารีไซเคิลจริงๆอ่ะค่อนข้างที่จะน้อยนะคะตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ของ NEA เนี่ยได้แสดงว่าขยะพลาสติกต่อคนเนี่ยหรือว่าพลาสติกเวสต์เพอร์แคปิโตได้เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในช่วง15ปีที่ผ่านมาหรือเท่ากับว่าพลเมืองสิงคโปร์เนี่ยทิ้งถุงขยะเฉลี่ย13ใบต่อวันนะคะก็เป็นอะไรที่ทางสิงคโปร์เขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเขาก็ต้องมาดูซิว่าสามารถที่จะทำอย่างไรกันบ้างกับการกำจัดพลาสติกขยะพลาสติกที่อยู่ในประเทศของเขาค่ะใช่ค่ะก็สถิตินี้ได้รวบรวมจากปีที่แล้วนะคะซึ่งก็ประเทศสิงคโปร์ก็ยอมรับว่าทุกปีจะมีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาก็จะต้องจัดการบริหารหนักกว่านี้มากขึ้นเพราะว่าในขณะนี้เขาบอกว่าสิ่งขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยเขาจะส่งไปที่เกาะแล้วเกาะก็จะชื่อว่าเกาะเซมมักคุสมักเขาซึ่งเขาเป็นเกาะที่สร้างขึ้นมาเองเป็นแบบแมนเมดเขาก็บอกว่าเกาะนี้สามารถที่จะคอนเทนขยะได้อีก26ปีข้างหน้าแต่ว่าเพราะเหตุที่ขยะเพิ่มขึ้นทุกปีมันอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะแค่10ปีค่ะแค่เราเห็นภาพข่าวน้องปลาวานเต่าทะเลที่ที่มีพลาสติกอยู่ในท้องหรือว่าไม่สามารถที่จะกินได้เพราะว่าพลาสติกไปติดปากนี่มันก็เป็นเรื่องที่เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ามันคือไม่ได้มีแค่นั้นพลาสติกเนี่ยเป็นขยะที่ร้ายแรงและมีมลพิษมากก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีประเทศหรือว่ามาตรการอะไรกันต่อไปแต่ว่าคนเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันอย่างละเล็กอย่างละน้อยเพื่อที่จะลดปริมาณพลาสติกที่ใช้กันในแต่ละวันค่ะใช่ค่ะอย่าลืมรีไซเคิลนะคะ With that, uh, it's time for a short break. Some food for thought right there. When we come back, more coming up in ASEAN Hot Issues. Stay with us. Welcome back to the program. Into ASEAN hot issues now. We take a look at what's making headlines around ASEAN plus plus. Starting out with what's going on developments in Papua now. Police and military personnel in Papua are still engaged in investigating the happenings that took place on December 5th as a result of the brutal murder of 19 construction workers in the Embue district in West. Papa of Indonesia. West Papa is one of the provinces in uh, Indonesia there that a lot of people are giving a lot of attention to because this particular construction is of the Trans Papa Highway, which is an important new development happening in Indonesia now. It follows the recent successful APEC meeting that took place earlier a few weeks ago, but police and military personnel are had been engaged in a firefight on December 5th with a separatist group that believes, that's believed to have murdered all the construction workers in the district. The killing here is one of the worst outbreaks of violence in years in that area in Papa, which is home to now an infesting, simmering separatist conflict that's been brewing since it was incorporated into Indonesia after the widely criticized UN-backed referendum way back in 1969. And that's right, and authorities were pursuing the separatists responsible for the killing. The survivors of the deadly attack were followed by the militants to a military post where a soldier was killed in a gunfight, and this was according to Indonesian authorities. The workers killed were civilians employed by state construction firms um, and in which they were building bridges for the Trans Papua Highway. That's right. This area, we know Indonesia has been a target for many separatist insurgent attacks, which happen a lot around Jakarta and other areas, but not Papua. So this has been quite alarming for that locality. 
ใช่ละค่ะในอาเซียนฮอตอิชชูสัปดาห์นี้มาเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับกระบวนปาปัวในอินโดนีเซียนั่นเองนะคะซึ่งกองกําลังแบ่งแยกดินแดนปาปัวตะวันตกนะคะก็ได้เรียกร้องทางอินดีอขออภัยค่ะรัฐบาลอินโดนีเซียนะคะของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดให้ยอมรับการตั้งจังหวัดปาปัวตะวันตกเป็นเขตปกครองตนเองนั่นเองค่ะหลังจากที่ก่อเหตุสังหารคนงานก่อสร้างอย่างน้อย16คนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั่นเองซึ่งถ้าถามถึงเงื่อนไขต่างๆนะคะก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลกลางของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดยอมรับการเจรจาเพื่อยกสถานะพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดปาปัวให้เป็นเขตปกครองตนเองค่ะ That's right Now still in Indonesia we take a look at what else is developing as the Indonesian president Joko Widodo has gone to express his condolences for the recent killing of dozens more than a dozen construction workers he came out to express his condolences on December 5th for the victims of the armed group's deadly attack in Papua he condemned it as a barbaric attack and he's also tasking various units with investigating the details behind this attack but the separatist group was suspected of killing at least 24 construction workers now building a bridge in a remote district this is according to a military spokesman earlier on in December but Widodo said he's ordered the military and police to work harder to investigate the killing That's right. So, of course, since coming into power in 2014, Widodo has pledged to hasten or hasten the development and open up access to the resource-rich province, including through the Trans Papua Road project, which links remote areas in the province. And Indonesia has said the construction of the bridges to connect the Trans Papua Road would be postponed until the area has been secured. That's right. The government will have some more work to do as it tries to secure. More important areas that have been overlooked. ตอนเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะโจโกวิโดโดนะคะก็ได้แสดงความเสียใจในวันพุทธที่5ธันวาคมนะคะสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในปาปัวและกล่าวว่าเป็นการกระทําที่ป่าเถื่อนโดยเขาเนี่ยได้สั่งให้ทหารแล้วก็ตํารวจสอบสวนการสังหารในครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ทางโฆษกฝ่ายทหารก็ได้กล่าวไว้ว่ามีกลุ่มคนแบ่งแยกดินแดนที่ถูกสังหารอย่างน้อย24คนก็นับตั้งแต่ทางโจโกวิโดโดเองเนี่ยค่ะได้เข้าสู่ตำแหน่งในปีพศ2557นะคะปัจจุบันประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยได้ใกล้ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเร่งพัฒนาแล้วก็เปิดการเข้าไปถึงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งโครงการถนนทรานส์พาปัวซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทางการของอินโดนีเซียกล่าวว่าการก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมต่อกับถนนทรานส์พาปัวจะต้องเลื่อนออกไปจนกว่าที่จะคือจนกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยค่ะ That's right. So we'll keep you posted on more developments coming from that front. Meanwhile, prepare for more expensive oil prices now, as OPEC is planning to cut crude output by 1.2 million barrels per day, which is going to affect the oil prices starting next year. So we can expect a little bit more expensive oil prices, perhaps all around the world, as a result of that. But I'll gather oil prices had jumped earlier on more than 4% now, as of Friday, December. 6th, Seventh, as Saudi Arabia and also other producers of OPEC have, as well as their allies like Russia as well, have agreed to reduce the output to drain, you could say, the global fuel inventories and support the market. As they say, the oil prices have continued to be dropping now earlier on. So this actually goes against the U.S. Recommendations where U.S. President Donald Trump had tried to pressure the area to reduce the price of crude earlier on, but altogether, it seems like it's going the opposite direction. That's right. And in terms of OPEC itself, plus Russia, we can say Russian en Energy Minister Alexander Novak has confirmed that the combined output cuts of 1.2 million uh, barrels per. Dollar, excuse me. In terms of what it's going to be barrels per day, excuse me, says that the market will be oversupplied through the first half of the year, and oil prices have plunged 30% since October as supply has surged and global demand growth has weakened. So that's how they're trying to balance out the oil output and supply and demand. So we'll have to see how well that balances out itself starting in January. So do prepare to drive less and perhaps consume less oil as well. 
ช่ละค่ะมาดูข่าวเกี่ยวกับน้ํามันกันบ้างนะคะซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อราคาน้ํามันในอนาคตอันใกล้นะคะซึ่งทางสมาชิกองค์การอ,องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันนะคะแล้วก็รวมถึงรัสเซียด้วยซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญได้บรรลุข้อตกลงลดเพดานการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปีหน้ารวมกัน 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะแม้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐเนี่ยจะมีการคัดค้านอย่างหนักค่ะซึ่งทางโอเปกนะคะหรือว่าองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันซึ่งปัจจุบันนี้มีสมาชิก15ประเทศด้วยกันแล้วก็มีรัสเซียที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะแต่ว่าเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ระดับต้นของโลกเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันหลังจากการประชุมกันอย่างเคร่งเครียดนับว่าเป็นการประชุมกันแบบมาราธอนต่อเนื่อง48ชั่วโมงเลยทีเดียวที่กรุงเวียนนาที่ผ่านมานะคะเรื่องการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบรวมกัน 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2562นะคะโดยสมาชิกของโอเปกเนี่ยจะลดเพดานการผลิตต่อวันรวมกันได้ให้ได้8แสนบาร์เรลต่อวันส่วนประเทศพันธมิตรนอกกลุ่มนำโดยรัสเซียนะคะก็จะลดกำลังการผลิตให้ได้วันละ4แสนบาร์เรลค่ะใช่แล้วค่ะ With that said, on to some more developments coming from South China now. Taking a look at what's happening at the border cross-border railway in South China's Guangxi. Zhuang Autonomous Region. It seems that that particular area is becoming a hub for trade, imports, and exports between China and many other neighboring countries and beyond. According to the newest reports coming in, that particular airway, uh, railway area and hub is seeing more and more activity taking place along this particular station, particularly the Pingqiang Rail Station bordering Vietnam. We're seeing more and more activity take place. Lots of More freight trains carrying commodities from Vietnam, Laos, even Thailand and Myanmar happening around that area, thanks to the China Belt and Road Initiative. You could say that's bridging the gaps between countries. So every day, various uh, witnesses and people involved, relevant groups, are experiencing. And witnessing the sending of fruits, many other products to Chinese customers, many products from China as well to neighboring ASEAN communities. So trade seems to be growing. That's right. So Chinese goods are being transported every day to Southeast Asian countries through this port. And one, as you mentioned, one of the uh, people who witness this every day, one person who has witnessed this every day, is a Chinese Vietnamese translator at the station. And I quote what he says: Now more and more Vietnamese. People are coming to Ping Siang. People are having more exchanges as the port becomes increasingly more popular. As a staff member of the port, I hope to see more entries and exits of goods, which means bigger freight volume through the port. I will only be happier to be busier for my work. And China is currently trying to build a special rail port for fruit imports in. Ping Siang Station as well. A train for cold chain containers is also being designed at the station to transport commodities between China, Southeast Asia, and Europe. So it seems like trade for more commodities is growing as they're going to be able to contain not just uh, fresh items but also frozen items as well in the coming years, you could say. So we can expect more and more activity, more volume, and more business growing between these countries. ใช่ละค่ะมาดูด้านการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศนะคะระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียนะคะก็มีรถไฟข้ามพรมแดนในเขตปกครองตัวเองของกวางสีนะคะทางตอนใต้ของจีนเขาก็ได้ให้ทําคือสามารถทําให้เห็นภาพการเติบโตของการค้ากับจีนระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะคะซึ่งทางสถานีรถไฟที่มีชื่อว่าพิงเซียงเนี่ยค่ะอยู่ติดกับเวียดนามเรือบรรทุกสินค้าจากเวียดนามลาวไทยและเมียนมานะคะก็จะออกทุกวันเพื่อส่งผลไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆให้กับลูกค้าชาวจีนโดยสินค้าจีนเนี่ยยังมีการขนส่งทุกวันไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะคะทางนี้จีนนะคะกำลังสร้างท่าเรือพิเศษสำหรับการนำเข้าผลไม้ที่สถานีพิงเซียงสเตชันนอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าใหม่สำหรับสถานีขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทางยุโรปอีกด้วยเราก็จะเห็นได้ว่าการเติบโตทางการค้าของจีนแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นดีๆเรื่อยๆไปนะคะ Talaka, and as China's relationship and trade ties with many countries like Vietnam continue to improve, 
we go over to talk about two countries where relations are slowly souring, it seems, and that is Australia and Indonesia. Australia recently announced a move to perhaps formally recognize Jerusalem as its new location for a new embassy. It seems many countries had responded very critically, as well as many countries welcoming it. So countries that had responded critically in Australia formally recognizing Jerusalem as Israel's capital is are a lot of Asian countries that are Muslim majority countries and that includes Indonesia. So as a result of that this comes at a time when Australia and Indonesia are about to enter more deeper ties in trade deals and free trade deals especially. As a result of that Australia's foreign minister Maurice Payne had paid Indonesia a visit recently, December 6th, amid this friction that's been increasing between both countries. This trade deal that Australia and Indonesia had been working on is worth more than 11 billion U.S. dollars, and it's been in the works for nearly a decade. And this formal recognition of moving Australia's embassy from Tel Aviv over to Jerusalem could postpone or cancel that deal entirely, according to Jakarta's officials here. But altogether, this move from Australia could be seen as an effort to bridge that uh, disagreement or bridge that gap to not upset these plans for the accord. But uh, altogether, we'll have to see what results from the meeting. ใช่ละค่ะถ้ามาดูกันในส่วนของระหว่างประเทศอีก2ประเทศนะคะทางออสเตรเลียกับอินโดนีเซียค่ะถึงรัฐบาลขอภัยข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียนะคะมาริสเพนก็ได้ไปเยือนอินโดนีเซียในวันพฤหัสบดีที่6ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆทั่วสถานทูตกรุงเยรูซาเล็มของออสเตรเลียค่ะทั้งนี้ข้อตกลงการค้ามูลค่ากว่า 16,000 ล้านเหรียญนะคะก็ทําให้อินโดนีเซียเนี่ยได้กล่าวว่าข้อเสนอล่าสุดของออสเตรเลียเนี่ยอาจจะย้ายสถานทูตคือในการอาจจะย้ายสถานทูตของอิสราเอลไปยังกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยอาจจะส่งผลในการวางแผนในการจัดข้อตกลงต่างๆไว้นะคะข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มการค้าในพื้นที่ตั้งแต่งานหัตถกรรมไปจนถึงการเกษตรแล้วก็ได้รับการคาดหมายว่าจะลงนามภายในสิ้นปีนี้แต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อค่ะใช่ค่ะระหว่างประเทศอินโดนีเซียพร้อมกับประเทศมาเลเซียเช่นกันนะคะซึ่งก็มีชาวมุสลิมไหลคนเช่นกัน So we'll keep you posted on more developments on how the country Australia continues to forge ahead with the deal and also the move So with that said we take a short break When we come back more developments coming up in ASEAN Challenge Stay with us เดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ Welcome back to ASEAN Challenge. Up next, we have a very, very unprecedented interview with an important guest who had come to honor us at Rangsit University. ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบทสัมภาษณ์ค่ะจากดรมโนนะคะเกี่ยวกับที่ดรมหาเทียมมหามัดได้มาที่มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อที่จะมารับดุษฎีบัณฑิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะติดตามได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส
and we organized a, a special banquet for him in the evening. That was also already also organized by Rangsit University, wherein there were fifty diplomats, including ministers of um, of Thailand and ministers from Malaysia, who came to to this honorary the control of the degree, and also arriving in Thailand, the Prime Minister of Malaysia visited. Um, General Prajut Ajahn Osha for business talk, and then he came back again to the hotel and got prepared to for the the banquet. And Dr. Rashid Rahirat gave a keynote uh, addressing the event, and briefly, Dr. Bin Mahathir Mohamad then gave a little talk. There was a kind of casual mm -hmm. meeting. Then the event start very early in the morning when uh, the Prime Minister of Malaysia arrived to the Rangzit campus to the main hall where where all the students received their degree, the entirely dedicated for degree ceremony. He entered into the hall at 9.30 and got his uh, academic gown, his robe and the motherboard on his head and walk in procession up the state then there was a song, the, the Malaysian National Anthem, followed by Thai National Anthem. Then the address of um, our president of Rangsit University, Dr. Adhit Urairat, addressed the cloud and public ceremony, followed by the, best, the control of the degree. And then the Prime Minister of Malaysia delivered his uh, reception of the of the degree. And before we go to the reception, first of all, I'd like to ask you the reason or why the College of Social Innovation of Rangsit University was able to give this honorary degree, doctorate degree, to His Excellency. Well, it, uh, the relationship between our college and um, Dr. Mahathir Mohamad date years in the past. And we have been invited to, to see Dr. Bin Mahathir Mohamad, when we, there was a, a quick email that came and said the Prime Minister would like to, to greet us as the first group of top Thai people from Thailand. That was in July after he had sworn in as the seventh Prime Minister. He was the fourth Prime Minister and the seventh Prime Minister of Malaysia. Um, after he sworn in, there are a lot of activities going on and we, we met him at the, the government complex in Puttajaya and there was a lot of uh, protocol before we had private discussion with him. And we were under the impression that Dr. Mahathir is a great man. So after the meeting in July, the professor, Associate Professor Sangsit Priyarang San then wrote a letter to the uh, the Council of Rangsit University that the university should have a, to confer the honorary degree to Prime Minister of Malaysia because he was a great man. He not only was uh, in, in Prime Minister's office for more than 20 years, it's 22 years. Then he came back again because the, the country was facing lots of problems about corruption. Then he, he ran for an election last year and he won a landslide victory. He defeated the incumbent and he won. Then he formed a new ally because of the Alliance of Hope and together with um, Anwar Ibrahim who was also his uh, close guy and was a deputy prime minister before Anwar came out of jail and helped him and then returned to power. Now, presumably, uh, Mr. Anwar will be the next prime minister of Malaysia after uh, Dr. Mahathir served for two years of premiership. Then we felt that he was a great man and we read his bio, we talked with him and he explained how he his idea of 
fighting against corruption, which, uh, which was a major interest at our college too. Then Dr. Sangsi then wrote a letter to the council and they, on the um, 24th, 20, on the 15th of November, the letter was finalized and then on the 25th of November, the, the council agreed unanimously to offer the degree to Mahathir Muhammad. Then we work with the embassy of Malaysia in Thailand, getting in touch with many people because this is not easy at all because Dr. Mahathir is a very important person, not only for Malaysia but also for Thailand and ASEAN. He was the one who proposed Look East policy that ASEAN should develop the real model of the China, Japan, Korea, South Korea in order to progress into industrial country. And that was finalized and he pushed for ASEAN to develop ASEAN plus three as a main policy also. Then before the premiership of Mate Muhammad, Malaysia was still developing country backward. Mm -hmm. But now Malaysia is on the high ranking industrialized country with uh, skyscrapers, with ability to produce a lot of engineered cars and industries and was on the forefront for developing the country in ASEAN as well, thanks to this policy that Mahathir has created. During which time when he came to the premiership, he was a good friend to our former Prime Minister, uh, Prem Tina Sulanon, and who now serving as the head of the Preview Council. And they were good friends, and the, the visit to Thailand prior to this time, he, he visited in official visit to see a, Prime Minister Prem, a former Prime Minister Prem, Preview Councillor, at his house. And then he also met Minister Prime Prayut Jan Osha and the cabinet and also talk about plan what Malaysia and Thailand should cooperate bilaterally. And also he gave a talk at Jurangkorn University, the main auditorium hall, participated by the president of Jurangkorn University. And I was very impressed with him sitting in the audience. And he spoke without any notes, right from inside. He knew the relationship between Thailand and Malaysia very well, and he addressed how Thailand and Malaysia developed its partnership in ASEAN, and how Thai the two countries have solved the problem of conflict in the Gulf of Thailand, where they share a lot of land in the sea, which reached by, by uh, petroleum and natural gas. So the two countries divided the area into 50-50 and the gas production and oil were divided to both countries. Now that's very interesting because you mentioned about the speech at Chulalongkorn University, but he also made a speech or an address at this event as well. What were some of the key highlights or main things that he mentioned? Uh, mostly it has to do with the the past continuing to the future. At Jolongkorn, he addressed the development the relationship between the two countries because his hometown was Kedah, mm. which is very close to Thai Malaysian border, and he has a very good tie with Thailand. Then Malaysia, at that time when he was born in 1925, uh, Malaysia has received independence from England. It was part of the colony of England. But then he Push forward. They had very and Kedah has special relationship with Thailand, and the governor of Kedah was uh, related to to Thailand with Siam at that time. The royal family of Thailand knew knew the uh, the governor of Kedah very well. Together, we prosper. And Dr. Mahathir never had bad feeling about Thailand. He felt Thailand is a um, land of friendship, warm hospitality, and he felt that Malaysia should help Thailand. And he mentioned that Thailand has helped Malaysia. More than 30 years ago, when we had a pro uh, problem with, um, between Malaysia 
anti-terrorists. Mm -hmm. Malaysian terrorists came to Thailand and lived on the Thai soil for some time. And it was initiated by Thai military to, to set conditions for them that they have to stop any degree of violence, not to do in Malaysia anymore. And it, because at that time, these communist insurgents would like to overthrow the government in Malaysia, in KL. And with the agreement with Thai counterpart, then the Malaysia fell in debt to Thailand. And since we have problems with, with Deep South in Thailand since 2004, uh, Dr. Mahate felt that it was not enough. And he was going to push forward to quench the, the violence in the south of Thailand for good. And I think the relationship is going on in a good way. So we have many friends, not only in, in Thailand, but he also bring with him the the Minister of Education, Minister of, um, of Foreign Affairs, to come with him and we to share the, the very much quality time with the Thailand counterpart. Now, very briefly, as we can see that, um, of course, um, His Excellency has a deep relationship with Thailand. Just for a last question, of course, we're a little short on time, but in terms of what are some things that um, His Excellency can be as a role model to Thai people in the Thai society. He was the uh, uh, Prime Minister Mahathir Mohamad was elected as the fourth, as the first time, as the fourth Prime Minister of Malaysia. We, it was a period he served twenty-two years in his the in his ha in his premier house, and that was. Quite sometimes, when he had turned Malaysia from backward country to industrialized country as a leading country in Southeast Asia and also in the entire Asian continent. Now, with his model in solving the scandals of corruption that emerged in the United States related to former Prime Minister of Malaysia, then he it showed his true spirit. He's a fighter with total dedication to his people and he wants to see progress into the future. That's why he told us then first there were two million people who signed their name to judge the case, to bring the case to court for investigation. It failed. Mm -hmm. Then he tried to to send the to appeal to the, the king of Malaysia and Yet it failed another time, so the last time he can do is through the process of election. So he led to election in 2017, and it was a major landslide. Then it was, he sworn in in May 2018, and that put the process of uh, corruption into the judicial system. It was a major undertaking and a major victory for Malaysia and to bring new hope to Malaysian people and also in ASEAN. He set a new standard that all the political problems can be solved democratically and with the rule of law. I think that serves as a very good role model to not only Thailand society, of course, but to all of ASEAN, as you've mentioned. It's a very, it was very nice honor to have you here with us today, Dr. Mano, and we hope to have you come to speak here on ASEAN Challenge again. Thank you very much. You're Kapun welcome. Yes. And that was a very honorable event we saw happen here at Rangsit University. It was considered a great honor for Rangsit University to have such a special guest come, of course. With that said, we'll take a short break and we'll be back soon.
Welcome back to the program. Into our next section of ASEAN Challenge, we take a look at a prominent magazine's focus on journalism this year. Time magazine has opted to feature journalism and prominent people in the field of journalism as its person of the year. But this time, it's many people of the year. Focusing on Reuters journalists Wa Lone, age 32, and Cha So Wu, age 28, who were her both been, you could say, victims of their country's respective uh, democratic processes, you could say. In the Philippines, we have Maria Reza, who's also been a victim of a government censure. She's also heading the Rappler, which is a critical news network that criticizes the government developments, as well as a slain Arabian writer who's also been involved in some prominent activities in journalism, as well as much, much more. ใช่ละค่ะในอาเซียนชาเลนจ์ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูกันในส่วนของนิติสามไทมส์ค่ะซึ่งได้มอบรางวัลที่มีชื่อว่า Person of the Year หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือบุคคลแห่งปีประจําปี2018ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็ได้มอบให้กับนักข่าวต่างๆนะคะที่ได้สร้างชื่อเสียงในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนักข่าวของรอยเตอร์สของเมียนมานั่นเองนะคะที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการโดนจับตัวไปเมื่อไม่นานมานี้รวมไปถึงที่ฟิลิปปินเองค่ะมาเรียเรซาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ที่มีชื่อว่ารับเลอร์ซึ่งเว็บไซต์เนี่ยก็ได้พูดถึงหรือว่าวิจารณ์รัฐบาลของฟิลิปปินเองนะคะรวมไปถึงนักข่าวอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างก็ติดตามได้ค่ะไทม์แมกกาซีนในวันศุกร์ที่11ตุลาคมนี้ได้จัดการกลุ่มผู้ร่วมงานที่มีชื่อเสียงชาวอาหรับอีกหนึ่งรายการและหนึ่งรายการของรอยเตอร์ที่ถูกจับกุมในเมียนมาของรัฐบาลเมียนมาในวันเสาร์ของปีนี้ในการแสดงข่าวในเว็บไซต์ The Guardian และ The War on Truth The honor went to a series of journalists, including Reuters journalist Wa Lon, age 32, and Cha So Wu, 28, who the government of Myanmar convicted on September 3rd under the colonial era Official Secrets Act in a case seen as a test of democratic freedoms in Myanmar. <laughs> Also honored was Saudi journalist Jamal Khashoggi, a critic of Saudi Arabia's de facto ruler Crown Prince Mohammed bin Salman. Khashoggi was killed two months ago at the Saudi consulate in Istanbul when he went there to collect documents for his forthcoming marriage. The 95-year-old magazine also honored Maria Ressa, the founder of the Philippine news site Rappler, that's been a frequent critic of that nation's President Rodrigo Duterte. This magazine also honored staff of the Capital Gazette newspaper in Annapolis, Maryland, where a gunman shot and killed five people in June. Time said it chose to honor journalism at a time when the practice critical of democracy is under threat, both from governments and technological advances. Its annual distinction is intended to recognize the person, group, thing or idea that had the greatest influence on world events that year. So once we verified that I, there was a, an arrest warrant out, uh, I surrendered to the court that issued the warrant and filed bail uh, without um, giving up my right to actually question whether this court even has the jurisdiction, right? Our lawyers plan to file a motion for dismissal for this. Times Editor-in-Chief and CEO Edward Felsenthal said in a statement, in his own words, for taking great risks in pursuit of greater truths, for the imperfect but essential quest for facts that are central to civil discourse, for speaking up and speaking out. The Guardian's Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Reza, Walon and Cha So Wu are Time's Person of the Year 2018. Ressa and her site were charged with tax evasion by the Philippines Justice Department in November. 
The four groups were highlighted on four separate covers of the magazine, one of which features the wives of the imprisoned Reuters reporters embracing one another as they hold photos of their husbands. We are honored that Hua Long and Cho Seo have been recognized as part of Time's Person of the Year. On the eve of marking a full year behind bars, we hope this recognition will draw continued awareness to their unjust arrest and imprisonment in Myanmar and reaffirm the essential role of a free press around the world. Every day that Hua Long and Cho Seo remain in prison is an assault on press freedom. Time said it chose to honor journalism at a time when the practice of criticizing democracy is under threat, both from the government's and technological advances. Its annual distinction is intended to recognize the person, group, thing or idea that greatly influenced the world's events that year. And that wraps up our program for this week. Thanks for tuning in to ASEAN Challenge. We'll see you again very soon next week. For now, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ